Hello, chào mừng quay trở lại với channel youtube thứ hai của Văn Tùng và đến với những giao án của các boy on cham máy chủ sức cấp Trung Quốc Ngày hôm nay sẽ là giao án Katarina của Kaiji Boy on cham Katarina máy chủ sức cấp Trung Quốc với kèo đấu giữa Katarina và Asia tại mức rank cao thủ anh em nhé Và để xem kèo này thì Kaiji sẽ xử lý như nào nha, let's go Ok về ngọc thì anh em theo dõi ngọc của Kai Chi cộng uh, nó sẽ là ngọc uh, sốc điện và bảng phụ mang uh, đắc thắng cùng với nhà trai văn huệ kèo đấu cùng với Azi ha mình uh, sẽ tua nhanh vào trong uh, game đấu cho các bạn xem xem là cái cách xử lý đi đường của kèo đấu giữa Katarina cùng với Azi sẽ là như thế nào mức đánh khá cao đó yo đây là một kèo đấu giữa một sát thủ và một pháp sư kiểm soát có khả năng tăng tiến sức mạnh tốt như là Azir Và tất nhiên là xài tay ngắn thì khởi đầu sẽ là một cái khi Doran rồi 40 kháng phép 18 sức mạnh phép thuật Khởi đầu bằng khiên Doran và sẽ phải đánh rất an toàn tầm 3 cấp độ đầu Với những sát thủ thì những cấp độ đầu sẽ là những cấp độ rất là vất vả Nhưng mà để những con sát thủ như này có mạng thì nó sẽ lăn cầu tiết rất là mạnh anh em nhé Cấp một đối phương xâm lăng rừng đã có thông tin nhận được Có thêm sai hơn nữa nha Lúc này thì cơ Mew đang đứng trong bệ đá cổ Ê, 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 ông ơi à, 5 thành viên đối phương đấy nha Với sự xuyên đến từ Sion thì đây là tình huống đối phương kéo tới 5 người Nên là kể cả có thông tin cũng không thể nào xử lý theo việc là đánh chặn đối phương một cách bừa bãi được Và chưa kể là cấp độ 1 thì thực ra Katarina sát thương của nó cũng không nhiều Kéo thôi đứng phòng ngữ ha Rừng của mình là một con Rave, rừng bên phía bên kia là một con Kid Red để xem xem là xử lý đi đường như thế nào đầu trận chắc là chỉ có phóng quyền lính từ xa thôi cố gắng mix đam mà lính dưới trụ nữa vì ván này Kaiji không mang theo cái ngọn gió thứ hai nên là khả năng trụ đường chỉ đến từ cái khiên Doran mà thôi yo cấp một thì đứng nhìn lính thôi các bạn <cười> đánh những sát thủ như là Z, Kiana, Katarina, Echo thì cấp độ một rất khó để PK với những vị tướng tay dài như là Azir Thôi thì uh, lính yếu phóng quyền lính được con nào hai con đấy Thậm chí là Azir đang đẩy trước tới 6 con lính ạ Ok, ba con gần được xử lý rất tốt Đến ba con xa này bắt đầu uh, khó rồi này Tiếp tục đứng nhìn lính từ xa Phóng quy lát hết con lính thứ tư và sau đó thì Rừng đang ăn từ khu cánh trên xuống Ok, ăn được một con lính ngay lập tức ăn một tình huống Đánh tay vào quy tới từ linh cát của Azir Mất con lính đầu tiên rồi Cấp độ 2 sẽ nâng vào chắc là kỹ năng E để mix đam ăn lính dưới trụ Quy đánh tay Đánh tay, ok Trượt một con 10 trên 12, không tệ, không tệ, không tệ 10 trên 12 là ok rồi ha Cơ Mew đã phải dịch chuyển xuống dưới boss để uh, Hỗ trợ đồng đội một chút Tiếp tục phóng quyền lính từ xa vẫn đang là một tình huống đánh nhau và quyết định đưa ra tới từ uh... Ray sẽ là gì đây? Sang cướp lại rừng bồ xanh đối phương hay là xuống rừng dưới ạ? Ray đang ở bãi rừng thứ ba anh em nhé Còn way top này, cơm UTP thì là cút chắc rồi Cơm UTP cứ được cái boss thì bản thân mình uh, mất rất là nhiều lợi thế với với tân lính cực kỳ xấu Cấp độ 3, Ray có định ganh Mất phi ra và lính mất rồi Sẽ không hỗ trợ được nhiều tới từ Kaichi cho tiểu tấn công đến từ Ray những con sát thủ level 3 như kiểu là Echo thì hay là Kiana thì ít nhất là nó có một cái CC gì đấy Còn Kata thì không, không có gì cả Tham thôi Ok, 21 CS ha Chủ động xâm lăng, xâm lăng rừng đối phương tới từ Grave Lướt lên trừng phạt Thảy quy ăn một vài con chim nhỏ Azir đang di chuyển vào nhưng mà đây tiếng 2 đánh 2 đánh được anh em ơi Kinrek cực kỳ yếu rồi Không e sang bên phía bên kia kịp Grave vẫn đang truy đuổi và Kinrek lúc này đang cực kỳ yếu máu rồi Grave cầm bồ đỏ bắn cực kỳ đau Kim Red chỉ còn lại dưới 100 máu cho tình huống này Tốc biến đến từ Ray nhưng mà sát thương là không đủ rồi Phản lao vào với tiểu phóng phi ra ăn chiến công đầu với hai bùa Ngon anh em ơi Phát xử lý là cực kỳ nhanh anh em nhá Đứng cam sẵn ở phía sau bức tường và không bị lộ vị trí vì lính chưa có tầm nhìn Và sau đó là một pha đúp E quy Chỉ đơn giản là một tiểu huống E sang lính và quy vào người mà thôi Sau đó thì E ra Và phi ra và đúp nó đã rơi ra trước đấy Ok ha, ok 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 Chính công đầu ngon rồi anh em ơi Kata có mạng sớm rồi 
thì được công tác đang uh, cùng với Ray tấn công khu đường giữa nhưng mà khả năng cao là hơi khó để bắt Azir đứng dưới PK 2 đánh 2. Một đổi một giữa hai xạ thủ và Kai Chi không xuống kịp để vét mạng rồi. Tối này lỗi nha. Cái sang phía bên kia có mạng còn bên này thì là Leona có mạng. Cái ra không có mạng còn bên thì có mạng anh em ơi. Bot hơi khổ rồi. Top cũng đang hơi khổ nhưng mít dừng có vẻ là ok. Cua đánh dấu đồng người đấn sẽ là cua trên và lúc này thì uh, Kinred là người có được cua trên. Với áp lực đẩy đến từ Sion. Tiếp tục nhà phi dao và lúc này với hai bùa dưới chân thì thực ra là không sợ khả năng cấu diệt đến từ Azir nữa. Ok, ok, nhìn, nhìn rưỡi, nhìn rưỡi, nhìn rưỡi. Ngon luôn, ngon luôn. Chỉ số farm ổn, có một mạng chính công đầu trong đó có hai bùa. Là một khởi đầu rất là thuận lợi và để xem mua trang bị thì mua cái gì đây. Gậy bùng nổ, dày và phong ấn sau đó dịch chuyển trở lại khu đường giữa. Đây chỉ là một khởi đầu ổn để... Hướng tới việc đẩy đường liên tục và di chuyển sang hai cánh thôi. Còn solo kill con Azir phía bên kia không phải là dễ anh em nha. Với hai bùa thì cứ tự tin lao lên đẩy đường thoải mái. Không ngại cấu gì. Bên kia thì Azir đã quyết định ở lại khu vực đường rất là lâu và chưa về nhà bổ sung trang bị. Đây có thể là tình huống mà đường giữa đối phương sẽ về và di chuyển trở lại. Còn uh, tên này thì tên lính có xe nên là đẩy sẽ hơi mất thời gian một chút. Nhưng mà sau tên này thì uh, có thể ramming được. Vì cấp độ sẽ là cấp độ 6 anh em nhé Ngon luận Ok cấp độ 6 Xuống cánh dưới Rừng đang có đánh nhau cấp độ 6 với bông sen tử thần Bên kia chắc là đang có ý định rút lui Nhưng mà Kaichi đã vòng ra phía sau Leona đã có pha CC cực kỳ tốt Và Kinred chạy đi đâu đây nhả phi dao E vào kích sốc điện đánh tay quang phi dao Và sau đó thì ôi Tính E KS cái mạng đấy nhưng mà Ray là người có mạng ạ Chỉ có một điểm hỗ trợ dành cho Kaichi mà thôi Tiện đường xuống cánh dưới thì băng trụ luôn nhờ Dừng và sức đang ăn rồng mất rồi Nếu như băng trụ con ven này thì uh, có nổi hay không đây Một pha lao vào Nhặt phi dao lên Quăng phi dao E vào Xoay bông sen tử thần Tốc biến RQ E vào đã có mạng rồi Tốc biến RQ từ Kama nhưng không cứu nổi ven rồi Một mạng nữa dành cho Katarina của Kaichi sau rút lui Và sẽ chia tiền đến từ lớp khiên trụ này Chấp nhận mất một đợt lính khu đứng giữa cho tiếng di chuyển vừa rồi anh em nhé Phân chia thiên hạ đến từ Azir và sát thương là khá nhiều đến từ Azir Azir thậm chí có thể suy nghĩ đến chuyện cân 2 Ui cha Thôi về về Ray về Ray Ray về được Còn Azir thì không Nhưng mà Kaichi cũng đã phải trả mạng cho đối phương rồi Kaisa với tiếng tiên chiến kích đã gỡ ít nhất thêm một mạng nữa Là một tình huống 2 đổi 2 Mid dừng bên phía team 1 đổi với sức mid bên phía của team 2 1.500 tiền và đang có định hướng tới Giày Pháp Sư như vậy quyết định không phải là nâng cấp một cái nanh na so sớm Mà là hướng tới giải pháp sư để tối ưu thêm cái lượng sát thương Còn đường trên thì Cơ Mew vừa ép được tốc biến từ Sion rồi Sion đang cực kỳ yếu máu Như vậy kèo này thì sẽ hướng tới một cái nanh na so sớm anh em nhé Bữa giờ thì mình làm giáo án sát thủ đường giữa nhiều rồi ha Rất nhiều những giáo án Talon, Kiana, Z cho các bạn xem Đối với những sát thủ như là Talon hay là Katarina thì thường xuyên có những pha ramming và chấp nhận bỏ lính. Còn những... Ôi, uh, oh, bot lại đùa kêu thua rồi. Còn những cái giao án như kiểu là Z Kiana mình làm về Z99 là bấy phân họ đánh toàn là thách đấu hàn đúng không? Họ đánh bằng dịch chuyển. Nên là họ sẽ không bỏ lính để đi ram được. Đánh với thách đấu hàn mà bỏ lính đi ram là cúc chắc luôn anh em. Đánh tầm ranh cao thủ thì bỏ lính đi ram vẫn ok. Pha này phá được hai hit kỹ ác luôn ạ. <cười> Ra phía ngoài hang rồng nhả lại một cái phi dao sau đó vào phá nốt có mắt kiểm soát vừa rồi và e ra đánh cực kỳ kỹ 47 là tổng kill lúc này của cả hai team Ok ăn lính dưới trụ thì không chưa bất kỳ một CS nào Như các bạn thấy kèo này cũng đang chưa chủ động PK với Azir được Có vẻ không phải là một kèo đấu hướng tới việc solo kill mà là hướng tới việc ramming sang hai cánh Sau những đợt đẩy của đường trên thì cơ như solo kill rồi Kinh Red đang lên cùng với Grave. Lúc này thì Grave cấp độ 6, khả năng cao là Kinh Red cũng sẽ có cửa cứu sinh. Azir di chuyển trước so với Kaichi rồi. Một tên lính đẩy đến từ Kaichi sẽ được tận dụng để ăn một khiên trụ và hy vọng là đường trên sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ là hy vọng thôi, còn việc gặp khó khăn thì nó là chuyện đương nhiên rồi. Hai đánh hai. Cơ Mew lên bảng. Ray cũng không có sát thương để dứt điểm bất kỳ một ai. Hai khiên trụ cho đường lính có xe to từ Kaichi. 
Sen là người TP ra đón đất lính đứng giữa dùm dành cho Azir, người vừa ramin lên cánh trên. Giết con Sen này hơi khó dặn lính thôi. Dặn lính bằng hai phi dao sau đó rút lui nhưng mà chịu một vài hit đánh từ trụ. Quyết định chạy xuống cu dưới để uh, kiểm soát cua đánh giá đồng cái nấn của Kinred. Với một chút sự hỗ trợ tới từ Leona. Nhưng để tấn công cặp boss đối phương thì để xem sẽ có tấn công được hay không. Thậm chí là boss đối phương đang chủ động di chuyển ra dùng hết kỹ năng để ăn cua thế này thì về kiểu gì đây? Thôi xong rồi, con xe nện một cú hất tung cả hai người. Con cua đồng nghĩa đánh này trả giá hơi đắt rồi. Ai... Hơi ẩu nha, hơi ẩu nha. Boss thậm chí là Kai'Sa đang gặp nguy hiểm bị shut down bởi vì siêu kim red luôn ạ một loạt những tình huống diễn ra từ pha ramen quá gì lên cánh trên cho tới tình huống sen di chuyển ra khu đứng giữa tuy một cai chi nãy giờ mất mạng nhiều quá tiền anh đã so đã đủ nhưng mà chưa có dịch chuyển anh em ạ thôi thì tiếp tục farm tiếp vậy máu thế này thì cũng không sợ bị solo kill đi bộ lên trước sáu con lính và sau đó thì quăng hai cái phi dao dọn lính rồi về té 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 bán máu để farm thêm một tấn lính nữa về nhà với một cái anh na so Wayboss thì lúc này Rave sẽ phải là người đón dùm dành cho Kai'Sa Như vậy Nang Nasa đã có rồi, dịch chuyển chưa hồi nữa đi bộ ra thôi Với cái tốc độ dọn lính như vậy thực ra là bạn có thể về nhà mà đi ra khu đường giữa không mất quá nhiều lính anh em nhé Boss đùa kill Và lại đùa kill thua rồi, Kai'Sa đứt lưu trượt Cũng không còn chiêu cuối từ Kai'Sa nữa Lại tiếp tục mất mạng rồi Trở lại khu đường giữa thì không mất kinh nghiệm mà lát hít sẽ trượt mất ít nhất một con Hai con luôn rồi để xem với cái sức mạnh của Nang Na So thì uh, đây là một trang bị rất là nhiều sát thương Một cái giá trị của nó mang lại cực kỳ cao anh em nhé Một pha đi bộ lên W Và xóa xoay E, e vào Q Ui, Xoay R đi, cái, cái, cái combo này, combo nó hơi bị Nó hơi bị dễ đúng không các bạn Đơn giản là E vào đối phương nhà W Sau đó xoay bông sen tử thần E vào nhà W Xoay bông sen tử thần Phi dao của W rớt xuống gây sát thương Azir phân chia thế hạ để ngắt sát tương đến từ bông xe tử thần Nhưng mà cái W nó rất phi dao xuống Làm kỹ năng E hồi ngay lập tức E sang và thực hiện một tình huống quy dứt điểm ạ Dễ thế nhờ Thực ra thì um, Cái sức mạnh của cái năng Nasor này nó rất là khủng khiếp đấy anh em nhé Giá tiền rẻ nhưng mà sức mạnh của nó cực kỳ cao Thậm chí là Sọp từng chia sẻ là cái giá trị của năng Nasor nó không chỉ dừng lại có số 3.000 tiền Nó là con số khoảng chừng hơn 6.000 tiền anh em ạ Tức là cộng các cái chỉ số từ tốc độ đánh cho tới sát tương phép cho tới hồi chiêu Tính ra giá trị về tiền Và cái lượng sát tương cộng thêm cho những đòn đánh nữa Nó là một cái trang bị cộng tới khoảng chừng uh, Lượng chỉ số tương đương với 6.000 tiền Và trong giao tranh thì sức mạnh của Nang Naso nó còn lớn hơn nữa Và vừa rồi các bạn thấy là một cái Nang Naso solo kill dễ luôn Một kinh nghiệm cho anh em đánh kèo này là đánh đến cái Nang Naso là win rồi Đánh đến cái Nang Naso là bắt đầu solo kill đối phương được rồi Nhưng mà trước uh, khi có Nang Naso thì việc solo kill đối phương phải có những tiền đề rất là tốt từ việc cấu rỉ nhiều còn nếu như muốn ăn shot đối phương thì phải là sức mạnh của đánh đa so anh em nhá tp mít không máy chuyển phá hashtag và đang chờ để mua thêm một cái sách cũ nữa nếu mà chờ sách cũ này thì chắc là không cần phải dịch chuyển đâu anh em ạ nó lỡ cái nhịp ở khu đường giữa mất rồi bốn hai cây đi farm cũng rất là tốt mặc dù mất đi không ít lính ở dạng đi đường nhưng vẫn đang hình thành một con kata có khả năng gây sát thương và gánh tim được sen tung chưa cuối lên khu đường trên Chiêu cuối tốc biến sẵn sàng và tôi nghĩ là con Azir phía bên kia sẽ không dám đánh láo nữa Vì vừa bị solo kill với một kịch bản tương đối đơn giản Quyết định TP bot để đánh với một người lính đẩy cao tới từ Vayne cùng với Karma Và Leona thái dựa san làm chậm thành công vị trí của Vayne E vào quang phi rào Và sau đó dứt điểm của Vayne với một lượng tiền 700 ạ Kai Sa rờ vào tấn công luôn Một pha lao vào rất nhanh tới từ Kai Chi và vét thêm được một mạng nữa Double kill rồi Kai Chi Tốc độ xử lý đến từ những boy trong Katarina sẽ là cực kỳ nhanh anh em nhé như ở bên phía máy chủ Bắc Mỹ hay là máy chủ Hàn thì sẽ có cái đi vô của cái bông hoa đánh tiếp hay không đây vẫn lao sang nhặt phi dao nhặt phi dao và lại có thêm một mạng nữa từ khi có cái đánh đa so là ăn được biết bao nhiêu mạng rồi anh em tổng cộng là bốn mạng liên tục dành cho con kata này rồi ngữ sức mạnh đánh đa so nó thực sự là một ngữ sức mạnh rất là đáng kể và bây giờ thì cứ lao thẳng vào tấn công đối phương mà thôi đội hình đối phương là đội hình cực kỳ mỏng chỉ có xe chống chịu mà thôi Azir, Ven, Kinred Hay là Karma đều là những vị tướng rất là mỏng Rồi pha này té ha Pha này ôm rất là nhiều tiền rồi Đồ thần thoại sẽ là một cái đai tên lửa hashtag nha các bạn 14 phút trôi qua đã có được 7 mạng
cho một sát thủ như Katarina. Và đây là con tướng sát thủ có cái tốc độ combo rất là nhanh. Cái tốc độ combo của Katarina cùng với những con tướng kiểu như là Kiana nó sẽ làm nên thương hiệu của những người chơi ban trang. Và trong quá khứ mình cũng đã từng làm giao án về anh chàng Kaichi này rồi ở bên kênh chính. Thì những người chơi ban trang Katarina học có cái tốc độ combo rất là nhanh và cái sự biến ảo đến từ combo của Katarina sẽ rất là lớn, một pha lao vào sốc sát thương, sốc sát thương nhưng chưa đủ sát thương vẫn đủ rồi. Và sau đó tiếp tục tấn công vào vị trí Kama, nhặt phi dao lên, tiếp tục ER trang đây. E vào, bông sen tử thần, sát thương đủ double kill dành cho Kaichi. Có suy nghĩ đến chuyện lên sách trời mề ra trong ván đấu này hay không? Đây khi mà cái lượng sát thương của con Kata này nó bắt đầu có khả năng uh, giết người với tốc độ ánh sáng rồi anh em ạ. Vừa rồi là một loạt những tình huống xử lý kỹ năng cá nhân giúp Kaichi đã có được tổng cộng là 9 mã hạ gục. Trong khu vực rừng đang có đánh nhau và khu vực đường dưới vừa rồi là cú dịch chuyển tới từ Sion thì phải. Nhưng mà dịch chuyển xuống làm gì đây? Như vậy trang bị thứ ba sẽ hướng tới của Kaichi là một cái mũ phù thủy hoặc là ngọn lửa hắc hóa với một cái gậy bùng nổ. Chứ không phải là nâng cấp uh, sách trời mề dai anh em nhé. Mặc dù Phong Ấn đã là 10 số nhưng quyết định không nâng cấp sách trời mề dai. Tối hậu thư được gửi, Sion cũng uh, chống chịu khá trâu cho tình huống này và Azir tới phân chia thiên hạ. Hơi khó cho đồng đội rồi nha. Một đổi một, một đổi hai và ven kích tốc hành lao lên cắm mắt kiểm soát bụi cỏ chặt ba sau đó bắn liên tục vào người của leona pk tiếp đấy không đây đối phương có tầm nhìn mất rồi ven tiếp tục bắn e sang nhà w ra gây sát thương với bông xe tử thần và ngay lập tức bị kết án bị làm choáng bởi kết án vẫn nhặt phi dao nhặt phi dao và e thẳng vào người của azir tiếp tục lao lên tốc biến nhặt phi dao e vào e vào nhưng Ui. e liên tục rồi đấy nhưng mà quả này bị con ven nó thả diều ghê quá chỉ giết được Azir cùng với Kama cho thiếu vừa rồi mà thôi Và bị Ven shut down rất là nhiều tiền rồi anh em ơi Căng rồi đó, còn Ven giao điện phía bên kia xanh rồi đấy anh em ơi Nó chín mạng rồi ạ Thái Dương Hạ San chỉ làm chậm Đi bộ vào thiên đình kiếm trượt tới từ vị trí của Leona bị Ven bắn túi bụi rồi Không biết có về được hay không Về bằng đường hàng không thật và thậm chí kéo theo đó là một tiếng Ray cũng phải lên bảng đếm số ạ. Ui, game bắt đầu khó rồi nha. Đối phương có rất là nhiều CC nên là pha này liệu rằng có dám có dám lao vào hay không? Vẫn lao vào với bông sen tử thần. Sau đó thì thấy đối phương có CC giật ra rất nhanh và thậm chí đối phương còn cứu cứu sinh ạ. E nhưng mà cố gắng lướt rút lui bằng đai tên lửa cũng không nổi nữa rồi. <cười> game khó ta. Hết số phong ấn luôn rồi. Một pha lao vào xoay bông sen tử thần và rút ra ngay lập tức với... UE và người của Sion nhưng đối phương có nhiều CC quá Dòng nguyên tố cũng sẽ hơi khó để di chuyển ra kiểm soát Thậm chí là Kai'Sa trong một tiếng đẩy cao khu đứng trên đã bị bắt lại bởi Ven cùng với Azir Kinred đã có dòng cú dịch chuyển để đánh nhau tới từ Kai'Chi Thái Dương Asan làm choáng thành công E vào nhà W và ngay tức kích sốc điện với đòn đánh tay Một tiếng E vượt tường lướt đai tên lửa tìm kiếm con Kinred phía bên kia Nhưng mà nó có vẻ nhận ra vấn đề và nó rút lưới rất nhanh Mất rồng mất sứ giả mất mạng của cai xa tiếp tục là một tình huống vượt tường và phá lao vào tấn công với bông xe tử thần và sau đó ám sát vào cho tôi e ra với bạn ơi ok thank you bạn gỡ 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 anh em ơi gỡ anh em ơi có kid chắc chắn là không còn cử cứu sinh nữa cử cứu sinh nó đã dùng ở tại tình huống trước đấy ở khu đứng giữa rồi Nên là pha tấn công của cai là có cơ sở và những pha e vượt tường bằng những phi dao từ q hay là w giúp cho Kaichi vẫn có khả năng tiếp cận rất là tốt và hạ cùng thành công người chơi rừng đối phương. Về nhà đóng mũ phù thủy ở phút thứ 19 ạ. Ok, ok. Đồ thần thoại cũng sẵn sàng và có thêm hai trang bị lớn nữa. Trước phút thứ 20 mà Kata có mũ phù thủy với ba trang bị lớn này là quá giàu rồi. Nhưng phần còn lại đang hơi yếu một chút và đây là Kaisa thì đây Kaisa dạ kiếm rắc tha cùng với Ray sát lực ạ. Ray sát lực thì có phần hợp lý nhưng mà Kai Sa dạ kiếm là như thế nào đây anh em? Đây rank cao thủ của máy chủ Trung Quốc, đánh rất là dị luôn ạ. Quả này thì uh, Kermi đang đẩy bot. Way top đang hơi xấu, cần người lên đón này. Kai Sa đang xin lên mid nhưng mà Kai Chi vẫn đang là người bám farm khu đường giữa. Kai Sa lúc này sẽ hơi thọt một chút đây. Không có đường để farm. Quyết định đi uh, xâm lăng rừng. Cẩn thận một chút bởi vì uh, chiêu cuối của Katarina mặc dù nó có một lượng sát thương rất là lớn Nhưng mà đội hình đối phương lại có khả năng chống sốc sát thương với một con uh, Kinred với cử cứu sinh Pha này thì uh, Sion đang là người đi đầu với sự chống chịu là cực kỳ châu bò Và lúc này 
tất cả mọi thứ rồi vào người của nó chưa lấy nổi ba bốn trăm máu nữa giật ngược trở lại phi dao có tầm nhìn quy e xoay bông xem tử thần có mạng nhưng bị làm choáng ui cái kết án con ven nó kết án vào cái tường của azia anh em à không e ra kịp luôn ạ ôi lại bị sát tao rồi đồng đội tao tránh thắng hay không đây tạm thời là thiếu hai đổi hai cử cứu sinh được trả ra kim thả diều vào trong trụ và gray yếu rồi quét sạch luôn rồi quả phân chia thiên hạ vẫn kịp đưa ra đến từ azia mặc dù đã lên bản đếm số và sau đó thì con ven nó có một quả kết án và cái phân chia thiên hạ bị làm choáng bởi cú kết án của ven và sau đó thì cai chi nằm xuống dẫn tới tình huống giao tranh thua đến từ phía team hai bởi vì tại thời điểm này thì con kata nó quá quan trọng với phía team hai đi nó nằm xuống thì phần còn lại yếu thế này rất khó để team phải mặc dù tốc độ xử lý với lượng sát thương gây ra cho pha vừa rồi là rất lớn nhưng uh, nếu mà dừng lại ở tình huống đổi mạng với az thì không lời một pha lao lên tấn công nhặt phi dao xoay bông xe tử thần có mạng tiếp tục e nhưng đối phương dùng chuyên tâm để giữ chân kai chi lại e sang bên phía bên kia vào người của kai sa và rút lui thành công lại sợ nhưng ăn xong cái mạng vừa rồi cũng hết máu luôn rồi tốc độ xử lý vẫn là rất khủng khiếp tới từ kai chi quyết định mua trợ hư vô ở món trang bị thứ tư anh em nhé đồng đội thì lúc này đừng nên giao tranh khi đang thiếu kata như thế này các bạn ơi chưa có dịch chuyển anh em ơi đồng đội giao tranh bắt chết được vên ạ à? hay ray yếu máu và ray vẫn sống với một chấm máu đi về farm tiếp được nhưng mà sau một tình huống hạ gục được vên thì cái xa cũng đã phải nằm xuống chung con sứ giả được triệu hồi đến từ bên phía của team một nó không có nhiều giá trị baron đã có ở tại khu vực cánh trên rồi nhưng tình huống này ăn Baron được hay không khi mà Ray cũng chỉ còn lại khoảng chừng nửa cây máu và Leona cũng thức tự là như vậy. Ép Baron à. Leona cắm mắt, cua được kiểm soát. Một pha lao vào với tình huống nhà W. Lướt đai tên lửa E vào xoay bông xe từ thần kích sốc điện. Tiếp tục E sang người của Red Tiếp tục E tiếp. Hai mạng với tốc độ cực nhanh đến từ Kai Chi. 17 mạng cho Katarina rồi. Khỏe anh em ơi. Đây là sức mạnh của những con sát thủ khi nó xanh nha anh em nhé. Nhưng mà đây là Azir xuất hiện. Cơ Mew lao vào với tiếng đá E làm choáng Có tối hậu thư được gửi một pha e vào và hỗ trợ cho Grey trong việc dứt điểm Asia và cũng là một tình huống rút lui khỏi một lượng sát thương đến từ Sion quăng quy e tới e lui ôi có vẻ hơi ẩu rồi anh em ơi hơi nhây rồi ven ra rồi cái xa tiên chỉ kích chung nhưng không có r và kể cả có r cũng hơi khó để tiếp cận pk giữa cái xa cùng với ven và cái xa có dạ kiếm rắc thà bắn chết được con ven phía bên kia một tình huống đổi mạng cực kỳ khét của cả hai team tiếp tục là một pha PK giữa Kai Sa cùng với Sơn, con Kai Sa này lên sắt lực bắn với Sơn tanh như thế này thì không khác gì gãy ngứa cả. Baron không nổi rồi, ra rồng thôi anh em ơi. Ra rồng nhỏ thôi, Leona ơi. Nhỏ ra rồng nhỏ không kịp rồi, đối phương đã mất rồi. Con lên cánh trên kiểm soát lại tầm nhìn Baron đi anh em ơi. Đây đang là một Katarina không có tốc biến anh em nhé, chỉ có đai tên lửa thôi. Nhưng mà được cái đội đối phương mỏng đường đối phương cực kỳ mỏng trừ có sai ra thì phần còn lại rất là mỏng nếu như đường đối phương không đi chung với kinh thì có thể sẽ dẫn tới tình huống bị bắt lẻ con ven này nó có ma mau tiếc anh em nhé tức là con sau con ven này sẽ cũng hơi khó một chút mà nếu như có thêm sự hỗ trợ đến từ đồng đội thì có thể chơi được nhà một cái phi giao từ w ra nhìn vô cùng áp lực lúc này thì đồng đội đã đứng hoàn toàn lên cánh trên rồi Quay bot ổn, quay bot vì còn trụ nên vẫn ổn. Nó không phải là áp lực quá lớn. Tới từ bên phía của team 1 ở khu canh dưới bản đồ. Nhưng mà để uh, ép Baron thì nó cũng không phải là dễ nha. Rồi Azir dựng đĩa mặt trời lên và sẽ cùng với đồng đội di chuyển ra sông trên để kiểm soát lại tầm nhìn Baron. Lúc này team Kaichi không có nhiều tầm nhìn sông lắm, nhưng mà có một vài con mắt cắm được trong bùa xanh đối phương để uh, con Kata này di chuyển và tôi nghĩ bên phía team một sẽ có thể ép Baron được đối với phía team một có rất là nhiều sát thương theo thời gian anh em ạ ven azir kin red ven lao lên tấn công thiên đỉnh kiếm vẫn dính một pha lao vào tấn công nhưng đối phương có cừu cứu sinh rất nhiều người đang yếu máu trong cái cừu cứu sinh vừa rồi và kai chi hết cừu cứu sinh thì lên bảng điểm số với cú đắp một kia dành cho azir ven có mạng trời ơi hỏng rồi cái cừu cứu sinh trời ơi cái cừu cứu sinh nó cao tờ cực kỳ mạnh khả năng sốc sát thương tới từ Katarina. 
mặc dù leona đã có một tiếng thiên đình kiếm trong lúc bị kết án làm choáng bởi ven nhưng nhịp lao vào tấn công với một loạt sát thương tới từ katarina của kaiji bằng bông xe tử thần nó không dứt điểm được ai khi gặp ngay từ cô sinh phía bên kia game khó rồi nha cơ mi thu hai level đá xe này cũng rất là mất thời gian khó chơi quá đánh katarina mà gặp ngay con kim phía bên kia đánh cực kỳ khó luôn Sơn đang bỏ qua cơ mưu ăn trụ với tàn phá vì diệt thậm chí là có Sơn này coi chừng nó solo kill cơ mưu luôn đấy nhá cơ mưu đang đá vào với sát thương chuẩn Sơn đứng lại nhây cơ mưu đứt dìa sượt trượt và sau đó thì bị húc gửi tối hậu thư và solo kill đường trên đối phương tốt tới từ vị chưa cơ mưu khi mà đang thua tới hai level mất máu rất nhiều rồi phản la vào tấn công xoay bông sen tử thần và azia bay màu ok chưa không cứu cứu sinh thì không ai cứu nổi bạn đâu cái tốc độ rồi sát thương của Katarina bốn trang bị lớn tại thời điểm này trong đó có mũ phù thủy nó đẩy máu của những con như kiểu là Kama hay là Azir tụt cực kỳ nhanh và nếu như không có cứu cứu sinh thì chắc chắn là sẽ không sống nổi Azir chưa có đồng hồ anh em ạ lùi lùi anh em lùi anh em thấy tầm nhìn là lùi đi chứ Leona quay ngược trở lại nhưng bị ven bắn rất rát và lên bản điểm số ạ cái xa rờ vào cái chi la vào tấn công với bông sen tử thần và ngay lập tức có đắp một kill vì kim red không biết là bất cứ cú sinh lúc nào rồi wow mặc dù là tình huống xử lý rất lỗi đến từ gray cùng với leona nhưng đó là một tình huống áp sát và sửa sai cho đồng đội tới từ cái chi hai mươi mạng hạ gục dành cho katarina với hai nghìn năm trăm tiền chắc chắn là đầu cuối đã sẵn sàng với một cái đồng hồ casonia rồi nhặt phi dao quang quy xoay bông sen tử thần đối phương dùng đồng hồ e ra phía sau nhặt phi dao e tới e lùi nhả w ra có e lại cái phi dao này không để e lại phi dao tấn công vị trí của khạc ma bấm đồng hồ cho tôi e ra các bạn cái sao ơi tốc biến đến từ xe nện một cú nện nhưng mà nó không trúng vào người của cai chi tiếp tục nhặt phi dao từ w và sau đó e vào đồng đội để chạy với một pha xử lý cực kỳ khét tới từ cai chi lấy được mạng của azir vẫn có thể đi ra đi vào biến tới biến lui bằng những pha ám sát tầm này về không những có đồng hồ mà lại còn có thể có thêm có dược uh, có thêm cái dược phẩm nữa 28 phút phút đồ luôn này sợ dòng nguyên tố sắp xuất hiện tại khu cánh dưới rồi tầm này phun đồ để cho đồng đội farm thôi mình chỉ hít kinh nghiệm để lên level đối phương là tập trung đội hình uh, ra khu vực sông dưới sớm hơn mít vẫn là mega anh em nhá cơ mưu đã cố gắng rút lui bằng tình huống đu dây móc sau khi phá thành công có mắt đối phương đối phương lại tiếp tục cắm mắt kiểm soát và dược phẩm các bạn thấy là dược phẩm uh, cứng cáp anh em nhé ôi pha lao lên cũng phải hơi liều đến từ Kaichi rồi còn cứu cứu sinh còn đồng hồ cứu cứu sinh được kích hoạt rất sớm đến từ kim red tốc biến ra bị xỉa bởi azir và lên bản điểm số phần còn lại không biết giao tranh nổi hay không đây kaisa bắn được có dạ kiếm ray cũng đang cố gắng bắn nhưng cú nện hai người thế này thì con azir đã xỉa hết rồi té anh em ơi mình đã không té nổi vì chưa kaisa rồi quả xử lý hơi lỗi tới từ cai chi khi mà không gây được nhiều sát thương cho pha vừa rồi cho lắm đang phải là người gánh tim đấy anh em ơi ô thôi 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 đừng chết bạn ơi sơn đang cố gắng end game trong nhà chính rồi sơn với tàn phá hủy diệt có thể ăn được một trụ về nhà chính nhưng mà trụ nhà chính thứ hai thì sơn sẽ hơi khó để tìm ra sát thương lính thiên vương trùy thật đấy nhưng mà đợt lính thiên vương trùy chỉ có một con mà thôi và đợt lính có xe to đã xuất hiện lúc này thì sơn cũng không còn cái tàn phá hủy diệt để ăn thêm trụ thứ hai nữa nhưng vẫn quyết định đứng lại để dọn lính và dùng thiên vương trùy để phá trụ leona đã hồi sinh cơ mưu đã hồi sinh ray cũng đã về thái dương hạ san bắt chết được sơn là ngon luôn anh em ơi azir dùng phân trên hạ để quăng rút lui ạ không phải là rút lui mà nó tấn công hạ gục thành công vị trí của ray nhặt phi dao liên tục và có mạng lập tức dành cho con katarina này hai mạng dành cho kai chi khả năng cao là mất rồng thôi nhưng mà gỡ được hai mạng di chuyển kiểm soát lính cánh anh em ơi lính cánh nãy giờ là hơi xấu đấy nhá cái xa quay tốt cơ mi quay bot kim red đang di chuyển ra ăn rồng nhưng mà tình huống này thì không biết là giao tranh được không ta không kịp luôn rồi kim red ăn rồng nhanh quá không biết là bao đồng người lấn rồi đây hoa soi sáng vị trí đứng đã bị lộ ra từ cai chi rồi với tình huống rq vừa rồi của kama thì cai chi biết mình đã bị lộ vị trí bật máy quét quét mắt sau đó về nhà đi fan tiếp cai sa đang nỗ lực đẩy cao khu vực đường trên với một hướng biêu trang bị cũng rất là dị với cái con cai sa phía bên kia à con con cai sa team mình thì đúng hơn phía bên kia thì ven đã có rất nhiều trang bị rồi 
我找一个好的机会。hai mươi ba mạng dành cho Katarina của Kaichi và đang phải là người gánh tim. mặc dù đội hình này không yếu sát thương anh em nhé. dịch chuyển được dùng tới thiết cơ mưu nhằm cứu một con Kaisa để cao nhưng mà cơ mưu dịch chuyển xong nhiều khi là chết chung bạn ơi. đu e sang bên phía bên kia bờ tường thoát được khỏi cú xuyên tâm nhưng tiếp tục lại là một tiếng mất người nữa rồi. thậm chí là ven đang muốn bắt thêm con cơ mi với tiểu kết án sát thương là khá nhiều đến từ ven cơ mi cực kỳ yếu rồi cơ mi tối hậu thư và sau đó bị dính phân chia thế nào đây bản điểm số pha áp sát như đối phương có đồng hồ gray bắn hạ được ven rất hay và sau đó thì cai chi quyết định e ra e vào người của gray để rút lui mà thôi leona đang là người bị kẹt lại phía sau và sen đang là người tấn công liên tục leona tung tốc biến thoát khỏi cú đệ tàn khốc và rút lui kịp bắt chết được con ven thì phải bỏ mạng một con cơ mi về nhà mua dược phẩm hồi máu lại dịch chuyển trở lại nhặt luôn cái bùa đỏ còn ray ở đây nhưng mà ray không biết có vào được để cạnh tranh xử phạt hay không đây quang phi dao đánh hạ thông nổ e và phi dao e vào xoay bông xe tử thần và đối phương có cực cú sinh nhưng mà ray đã cướp được con baron đồng hồ còn dùng đồng hồ để câu thêm thời gian và đó là một mạng dành cho kai chi tiếp tục hồi kỹ năng e lướt đai tên lửa bỏ chạy leona đang là người đứng lại để cover cho kai chi rút lui cú nện không trú kai chi và leona cuối cùng cũng đã phải nằm xuống rồi nhưng mà Ray cướp được Baron, hay quá anh em ơi Ít nhất là con Ray cướp được Baron cho pha vừa rồi Còn Kaichi thì uh, Mặc dù làm ván đấu Rất khó khăn nhưng vẫn có được 24 mạng Pha vừa rồi thì lại bị cái cử cứu sinh nó khắc chế rồi Về nhà quyết định bán giày Pháp Sư để hướng tới một cái kiếm tai ương ở món trang bị cuối cùng 6 đồ 6 đồ với 924 AP Pha này thì uh, truy đuổi con Saiyan liệu rằng có nổi hay không đây Không nổi thì cũng phải ép chiêu cuối của nó đã Nhưng mà Saiyan uh, chiêu cuối đi đâu Tối hậu thư được gửi Saiyan không chiêu cuối chạy được Đó sẽ là mạng cho ai mà thôi Mạng đang được nhường lại dành cho Kai Sa hoặc là Kơ Mew Với tình huống phun đồ như này thì nên nhường mạng anh em nhé Ây <cười> <cười> Hơi <cười> <cười> mất thời gian một chút với con mắt vừa rồi đấy nhá Thôi xuống sông dưới quát đi Leona ơi Dòng sau là dòng đất kích linh hồn dòng đất cho bên phía team 1 Quá tưởng tượng có Saiyan mà nó có bốn dòng đất với thêm linh hồn dòng đất nữa thì cũng hơi mệt á Ven thực ra cũng sẽ có thêm rất là nhiều chỉ số chống chịu với Một cái Mamor Tiot Và vừa rồi là những cú xỉa đến từ Asia rất chất lượng đấy nha Ôi một phát lao vào đến từ Kaichi và nghe tức quan sót thành công của Kiret Kiret nằm xuống quá nhanh Ôi con Kiret không cứ cố sinh anh em ơi Có thể là chưa hồi hoặc là có thể là cũng không phản xạ kịp với cái tốc độ xử lý từ Kaichi Một phát chơi lớn Một phát chơi rất liều với pha vừa rồi mà chết là thua chắc chắn là thua luôn các bạn Thua trận này Với tình huống nằm xuống của Katarina là điều có thể xảy ra Nhưng mà Kiret nằm xuống quá nhanh Cái tốc độ nằm xuống của Kiret nó là khoảng chừng nửa giây sau khi mà Katarina và Kaichi quyết định ám sát vào và ngay lập tức không cứu cứu sinh đội hình bên phía team một nhanh chóng tan vỡ liệu rằng có là một tình huống kết thúc vào đấu luôn không nhở Ven đang bị quay bởi Cơ Mew cùng với Leona và thậm chí là nằm súng luôn rồi dịch chuyển end game đến từ Cơ Mew có lẽ cũng không cần thiết nữa một đòn đánh tay một nghìn sát thương lên trụ gánh tim thành công với 25 mươi mã hạ gục và lượng sát thương đến từ con Katarina này nó sẽ là bao nhiêu đây bao nhiêu đây anh em ơi cùng xem lượng sát thương cuối game nào 73.800 sát thương đây là một lượng sát thương vô cùng khủng khiếp đến từ một con Katarina đội hình đối phương uh, có rất nhiều những vị tướng khỏe như là Kinred như là Ven như là Azir nhưng cái tình huống cuối cùng là con Kinred này gần như chết chay đấy anh em ạ đồng hồ các thứ còn nguyên không dùng được lượng sát thương đến từ Kata 6 đồ nó gần như là khiến cho Kinred bay màu 100% cây máu trong khoảng nửa giây rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của Boyan Trang Katarina, máy chủ Trung Quốc Kaichi. Một giao án cũng rất là chất lượng với màn gánh tim mặc dù game đấu gặp rất là nhiều khó khăn khi mà gặp phải một thiên địch đó chính là cái cử cứu sinh của Kinred. Nhưng mà Kaichi vẫn xử lý được với tốc độ cực kỳ cao và có được chiến thắng cuối cùng. Hẹn gặp lại anh em ở những án khác nha. Bye bye.